Hello guys! Welcome to VJ Liit Tutorial. So, para sa araw na ito, tuturuan ko kayo on how to go live using StreamYard or just simply to set up StreamYard using your laptop or PC. So, ngayon, pupunta kayo sa Google at hanapin nyo ang StreamYard. So, kung hindi pa kayo nakalagin sa StreamYard, so, mags uh, magsasign up muna kayo para kayo ay magkaroon ng account kay StreamYard. So, once na kayo ay nag-login kay StreamYard, bibigyan niya kayo ng code. And then, itatype nila yung code na yun para makapag-login kayo. So, once na nakalagin kayo, at kinilit nyo na ang StreamYard sa inyong Google Chrome, makikita nyo ngayon to. So, andyan yung word na create broadcast so kagaya nga noong sa akin dahil ginagamit ko na ang StreamYard para sa aking pag uh, live stream so makikita nyo dyan meron na akong nakaredy na uh, live stream ko for the next day so ngayon ang gagawin lang natin ay tuturuan ko lang kayo yung pinaka simpleng paraan kung paano mag set up ng StreamYard kung kayo ay mag la live stream so check natin ha so ang gagawin lang natin just click yung create broadcast kung tayo ay mag gagawa na ng ating ila live stream so here we go so isa set up natin siya okay so Ganito lamang yung makikita nyo sa loob ng StreamYard. So ngayon, i-click natin yung create broadcast para makapag-setup uh, na tayo ng ating gagawing live stream. So ngayon, makikita nyo dyan yung account mo sa YouTube. Pwede ka rin mag-add dyan kung marami tayong account sa YouTube. So just click yung plus sign kung alin ang gusto nyong gamitin para sa pagla-live stream so dahil ako ay isa lang naman yung account ko sa YouTube na ginagamit ko talaga which is my main account so ayan, click nyo lang yan then lalabas yung title may description may privacy and then yung schedule for uh, your live stream So ngayon dahil tayo ay magta-try lang or sample lang para lang may pakita kung paano mag-setup. So lalagay natin ang title na trial. And then next, in description natin. So trial lang din. So trial silent ls. Okay. So on YouTube. And then sa privacy dahil uh, sabi nga natin ito trial lang so pipili lang tayo dito sa privacy whether kung ito ay public unlisted or private so kapag public makikita na yan uh, sa homepage ng youtube na lahat ng mga youtubers or viewers at kapag unlisted mo lang yung schedule for uh, live stream so para lang din siya nyo sa youtube kapag nag nagpipreview tayo so may scheduling din so once na rin mo schedule for uh, broadcast so lalabas yung upload thumbnail images or image so ang kagandahan kasi na
and then para sa schedule so pwede mong piliin din kung anong araw uh, o oras mo gusto mag schedule so ayan so check mo lang kung anong araw mo gusto mag uh, iset yung, yung live stream then anong oras so ayan kung anong exact na minutes and then kung maga ba o sa gabi yung iyong ila live stream and then just click yun na po yun yung create broadcast so wait lang natin then boom ayan na po siya so ayan na yung trial natin ang nakaset natin doon sa napili natin time and date so para maka punta ka dyan para may open mo yung live stream mo so ipiklik mo lang yung studio para rin yung sa mga live stream mo so check natin ha so yan pag tinindig natin yan so yan yung you're entering broadcast studio so yung sa akin kasi ayan kung makikita nyo naka-off yung mic ko and camera pero yung kung yung use pwede ka pa nag-open kayo kung wala yan naka-all dahil yan makikita mo nakagal yung sorry na rin so yan may name dyan display name yung sa display yung name mo and pwede mo rin And then, click mo lang yung kulay blue na yan. Button na share screen. Then, ito na ang lilitaw. So, meron kang choices dyan, which is the Chrome tab, application window, and your entire screen. So, usually ako, ang ginagamit ko, your entire screen. So, ayan. Click mo lang yan. So, once na-click mo yan. And then, ito yung usually nakakalimutan ng mga nagla-live stream. Yung para marinig yung sounds mo sa gagawin mong... Uh, LS so don't forget to click the share audio para sa yung sounds or uh, music background so once na naklik mo na yan uh, kiklik mo lang din yung word na share na nasa baba which is yung blue button so yan so once na naklik mo na yung share screen so makikita na yan ng mga viewers mo then click mo i-click mo rin yung go live para kung gusto mo na mag live pero kung meron ka pang isa set up andyan yung mga button sa right corner and then pipili ka lang dyan so pwede dito yung sa comment dyan mo makikita yung mga nagko-comment sa live stream mo ng mga viewers and then kung gusto mo ma-personalize yung iyong screen before ka mag live mag live stream or mag live Ayan, click mo lang yung banner and then uh, pwede ka mag-create dyan kung ano gusto mong lumitaw sa iyong um, live stream so pwede mo siyang i-edit so dito meron ako naka-ready so i-edit lang natin yan so once na na-edit natin just click save and then may, may choice ka naman or option if you want to show it or hide it so show natin para makita nyo kung paano ang itsura nya ayan boom so welcome to my first silent ls or live stream ayan so makikita yan ng mga viewers mo kapag nag live stream ka na or nag live ka na 
So once na nakasetup na lahat at okay na, pwede mo nang i-click yung go live. Okay? So once na kinilik mo yung go live, so once na kinilik mo yung go live, may lilitaw dyan na question. So yan, ready to go live. So yes. So click mo lang yung blue button na go live. So once na napindot mo yan, naka-live ka na po sa YouTube noon. Pero dahil yung ginawa natin is unlisted, so dahil siguro nahihiya tayo sa katrya lang naman nito, so meron may button dito sa baba na invite. So yung invite, once na kinilik mo yon, meron mga specific person na gusto mo lang sendan ng link para mapanood din yung live stream. So ayan yung link mo, then you can copy that. And then, there are three ways para masend mo yung iyong link. So, pwede yung through Gmail, through email, or through Messenger. So, once na nasend mo sa kanila yan, mapapanood nila yung iyong live stream. So, that's it. So, uh, after natin mag-go live, dahil yung go live na yan kanina, kung naka-live na tayo, is red na yan. So, end live tayo or end broadcast, click mo lang yon So, once na naklik mo yung end broadcast, uh, tapos na po yung iyong pag-live stream sa YouTube. So, that's it. Hope you learned from my simple and basic tutorial of using StreamYard. So, God bless and happy learning.